প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম লজিক সরলীকরণ এবং ডিজিটাল সার্কিট ডিজাইন অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম অংশ কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির চতুর্থ পর্বে ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপস্থাপনা আমি মোহাম্মদ ইকরামুল হক আজকে আমরা আলোচনা করব প্রিন্সিপাল অফ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় অংশ লজিক সরলীকরণ এবং ডিজিটাল সার্কিট ডিজাইন এই অংশে বুলিয়ান সমীকরণের মাধ্যমে সরলীকরণ ও কার্নোম্যাপ বুলিয়ান সমীকরণের মাধ্যমে সরলীকরণ বুলিয়ান সরলীকরণ তিনটি পদ্ধতিতে করা যায় বুলিয়ান থিওরামের সাহায্যে কার্নোম্যাপের সাহায্যে এবং ভেরিয়েবল অ্যান্ড টার ম্যাপিং পদ্ধতির সাহায্যে আমরা আলোচনা করব বুলিয়ান থিওরামের সাহায্যে সরলীকরণ এবং কার্নোম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণ বুলিয়ান থিওরামের সাহায্যে সরলীকরণ আমরা একটি ফাংশন নিয়েছি এফ ইকুয়াল টু এ বার বি বার সি প্লাস এ বার বি সি বার প্লাস এ বি বার সি বার এবং প্লাস এ বি সি এই সমীকরণটি থেকে আমরা সরলীকরণ করব বুলিয়ান থিওরামের সাহায্যে চলুন শুরু করা যাক আমরা এখানে প্রথম দুটি উপাদান থেকে আমরা এ এ বার কমন নিব তাহলে আমরা পাব বি বার সি প্লাস বি সি বার এবং এই দুটি উপকরণ থেকে অর্থাৎ পরবর্তী দুটি উপাদান থেকে আমরা এ কমন নিব তাহলে আমরা পাব বি বার সি বার প্লাস বিসি এখন আমরা এ বার এই অংশটুকুকে আমরা এটাকে প্রকাশ করতে পারি বি এক্সক্লুসিভ সি প্লাস এ এই অংশটুকুকে আমরা প্রকাশ করতে পারি বি এক্সক্লুসিভ সি বার আমরা এখন খেয়াল করলে বুঝতে পারব এই দুটি সূত্র আমরা দুটি অংশ থেকে পাই অর্থাৎ এ এক্সক্লুসিভ বি সমান আমরা পাই এ বার বি প্লাস এ বি বার এবং এ এক্সক্লুসিভ বি বার সমান আমরা পাই এ বার বি বার প্লাস এ বি অর্থাৎ এই দুটি সূত্র থেকে আমরা এই অংশটুকুকে এভাবে কনভার্ট করেছি এবং এই অংশটুকুকে আমরা এভাবে কনভার্ট করেছি এই দুটি সূত্র প্রয়োগ করার মাধ্যমে এই অংশটুকু এবং এই অংশটুকু একই হওয়ার কারণে এবার ওয়াই প্লাস এ ওয়াই বার এখানে আমরা সাইড নোটে দিতে পারি ওয়াই ইকুয়াল টু বি এক্সক্লুসিভ সি এই অংশটুকু একটি আমাদের আগের এক্সক্লুসিভ সূত্রটিকে অর্থাৎ এই সূত্রটিকে রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে আমরা লিখতে পারি এ এক্সক্লুসিভ ওয়াই এখন আমরা এখানে ওয়াই এর মান উপস্থাপন করতে পারি অর্থাৎ ওয়াই এর মান বসিয়ে পাই এ এক্সক্লুসিভ বি এক্সক্লুসিভ সি এই চারটি ইনপুটকে আমরা শর্ট করে এই অংশটুকুতে সরলীকরণ করতে পারি অর্থাৎ এই চারটি উপাদান থেকে আমরা এইটুকু পাই এবং এটাকে যদি আমরা লজিক সার্কিটের মাধ্যমে উপস্থাপন করি এ বি সি এটা হবে এ বি 
c এবং এখানে আমরা পাবো y equal to a exclusive b exclusive c এবার আমরা boolean theorem apply করে একটি equation কে আমরা সরলে করন করতে পারি এছাড়াও আমরা আরেকটি example এর মাধ্যমে সরলে করন দেখবো আমরা এই equation থেকে দেখতে পাই যে এখানে আমাদের লাস্ট যে অংশটুকু আছে বুলিয়ান থিওরেমের একটি সূত্র রয়েছে অর্থাৎ a ডট a বার ইকুয়াল টু 0 তাহলে আমরা এখানে a বার b c প্লাস a b বার c প্লাস a b c বার প্লাস a b c प्लस जीरो ये तो को देखिए हम लोग एक हम थे के एक तो कॉमन नहीं थे पारी की ना ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस एक हम थे के हम लोग ए बी जो भी कॉमन नहीं ता होले ए बी कॉमन निले सी बार प्लस सी ये तो को पाए ए प्लस ए बार इक्वल टू वन ये शूत्र हम रा इखाने अप्लाई करते पड़ी ताहले हम रा पावो ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी ए दो टू थे के हम रा ए कॉमन निते पड़ी ताहले ए बार बी सी प्लस ए जो दी कॉमन नहीं ताहले हम रेखने पाई इटे के जो दे हम रेट तो आगे लिखी b plus b bar c ये तो कुके हम रेट शूत्र निते पारी a bar b c plus a into इखने हम रेट दूसरी शूत्रो b plus b bar into b plus c এটি মূলত a plus b c ये शूत्र थे के a plus b into a plus c हम लोग शोर्ट लेकर उन्हें a शूत्र थे के हम लोग इखाने मांडू को बोल शिए ची a bar b c plus a into b plus c लिखते पारी अथात a to कुर मान आम राजानी a plus a bar equal to 1 एकोन a bar b c plus a b plus a c एकोन आम रा ए दुटी थे के अम्रा जो दी बी कॉमन नहीं ताहोले अम्रा पावो ए प्लस ए बार सी प्लस ए सी एकाने वो ठीक अम्रा ए ऑन शूट को के जो दी अम्रा ए शूट रे अप्लाई कोरी एकाने अम्रा जे शूट रोटी अप्लाई कोरे चिल्लाम अथा एकान थे के ए शूट रे अप्लाई कोले अम्रा पावो b into a plus c plus a c एखान थेके आमरा a b plus b c plus a c एखान लोजिक सार्किटेर माध्ध में उपस्थापन कोरी ताहले आमरा एखान थेके a b c ए तीन की थे के अम्रा ए बी एक टी एंड गेटर माध्यम में बी थे के एक टी सी थे के एक टी एंड गेटर माध्यम में एवं ए थे के एक टी सी थे के एक टी एंड गेटर माध्यम में निये अम्रा शॉप गुलो के अथवा तीन टी आउटपुट के एक साथे अम्रा 
একটি অর গেটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের ওয়াই ওয়াই ইকুয়াল টু এ বি প্লাস বিসি প্লাস এসি এই বড় একটি ইকুয়েশন থেকে আমরা খুব সহজে একটি ছোট্ট সলিউশন পেয়ে যাই এটি হচ্ছে আমাদের সেই সলিউশন এবং এই অংশটুকুকে আমরা লজিক সার্কিটের মাধ্যমে এভাবে উপস্থাপন করতে পারি এখন আমরা আলোচনা করব কার্নো ম্যাপ এবং এর গঠন পদ্ধতি কার্নো ম্যাপ লজিক বা বুলিয়ান সমীকরণকে সরলীকরণ করার জন্য মরিস কার্নু কতগুলো বর্গাকৃতিক ক্ষোভ বা ম্যাপের মাধ্যমে সমাধান নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যা কার্নু ম্যাপ নামে পরিচিত কার্নু ম্যাপ চলকের সংখ্যা যদি এন হয় এ এন এর উপর ভিত্তি করে এর ক্ষোভের সংখ্যা হবে টু টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ এক চলকের জন্য ক্ষোভের সংখ্যা হবে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ইকুয়াল টু টু আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করলে এভাবে আমরা দেখতে পাব কার্নু ম্যাপের গঠন পদ্ধতিতে এক চলকের জন্য অর্থাৎ যে সূত্রটি আমরা বলেছি টু টু দি পাওয়ার এন এ এন হচ্ছে চলক বা ভেরিয়েবল এখন একটি ভেরিয়েবলের জন্য বা একটি চলকের জন্য আমরা মান পাব টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ একটি হবে এ বার আর একটি হবে এ অর্থাৎ এ মান দুটি হচ্ছে একটি জিরো একটি ওয়ান এখন আমরা যদি দুই চলকের জন্য চিন্তা করি তাহলে আমরা জানি সূত্র অনুযায়ী টু টু দি পাওয়ার এন সমান টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা পাব ফোর অর্থাৎ চারটি কম্বিনেশন এখানে আমরা এ এ অর্থাৎ এটা হবে এ বার এটা হবে এ এবং এটা হবে আমাদের বি বার এবং এটা হবে আমাদের বি তাহলে আমরা এই ঘরটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এ বার বি বার এটি হবে এ বি বার রো এবং কলাম এর সমন্বয়ে ক্ষোভগুলো হবে এবং এখানে এ বার বি এবং এ বি এভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি এবং এখানে এটি জিরো এটি ওয়ান এটি জিরো এটি ওয়ান তাহলে এই ঘরে আমরা পাচ্ছি জিরো জিরো আমরা এই ঘরের জন্য পাচ্ছি ওয়ান জিরো এই ঘরের জন্য আমরা পাচ্ছি জিরো ওয়ান এই ঘরের জন্য আমরা পাব ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ আমরা এখানে জিরো এখানে টু এখানে ওয়ান এখানে থ্রি এভাবে আমরা এই মানগুলো পেয়ে থাকি এখন আমরা তিন ইনপুট বিশিষ্ট অর্থাৎ আমাদের ইনপুট যদি তিনটি হয় অর্থাৎ টু টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল টু টু এন এর পাওয়ার থ্রি অর্থাৎ তিনটি ভেরিয়েবলের জন্য আমাদের ক্ষোপের সংখ্যা হবে আটটি এখানে আমরা এ বি এ বি এ বি এ বি এবং এখানে হচ্ছে আমাদের সি এখানে হচ্ছে আমাদের সি এখন আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব আমাদের তিনটি ভেরিয়েবল এর ক্রম হচ্ছে এ বি সি এখন আমরা ইচ্ছে করলে এ দুটুকু একসাথে নিতে পারব অথবা আমরা এই দুটুকু একসাথে নিতে পারব আমাদের ডিভিশন করার জন্য অর্থাৎ ভাগ করার জন্য আমরা যে যে কোনো দুটিকে এক পাশে এবং অপরটিকে তার বিপরীত পাশে রাখতে পারি 
কিন্তু কখনোই আমরা এভাবে করা যাবে না এ এবং সি কে নেওয়া যাবে না নিতে হবে পাশাপাশি এভাবে অথবা এভাবে অর্থাৎ আপনি এ কে আলাদা করে বি সি কে এক পাশে নিতে পারবেন অথবা এ বি কে আলাদা করে সি কে এক পাশে নিতে পারবেন যেমন আমরা এ বি কে আলাদা করে সি কে এক পাশে নিয়েছি প্রথম গড়গুলো আমরা জানি জিরো জিরো অর্থাৎ আমাদের এটা হবে নট এটা হবে নট এটা হবে নট এটা হবে রেগুলার এবং এখানে নট এটি রেগুলার অর্থাৎ সূত্র অনুযায়ী এই দুটি মান হচ্ছে জিরো জিরো এটি হচ্ছে জিরো ওয়ান এটি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এবং এটি হচ্ছে ওয়ান জিরো এবং এটি সি নট এটি সি অর্থাৎ এটি হচ্ছে জিরো এবং এটি হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখন আমরা খেয়াল করব এই ঘরটিকে আমরা উপস্থাপন করব এ বার বি বার সি বার এই ঘরটিকে আমরা এ বার বি সি বার এই ঘরটির মান হবে এ বি সি বার এবং এই ঘরটির মান হবে এ বি বার সি বার ঠিক একইভাবে নিচে এ বার বি বার সি হবে এ বার বি সি এটি হবে এ বি সি এবং এটি হবে এ বি বার সি মানের মাধ্যমে আমরা উপস্থাপন করলে এই ঘরটির মান হবে জিরো 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 এই ঘরটির মান হবে জিরো ওয়ান জিরো এই ঘরটির মান হবে ওয়ান ওয়ান জিরো এই ঘরটির মান হবে ওয়ান জিরো জিরো এ ঘরটির মান হবে জিরো জিরো ওয়ান এ ঘরটির মান হবে জিরো ওয়ান ওয়ান এ ঘরটির মান হবে ওয়ান 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 এবং এ ঘরটির মান হবে ওয়ান জিরো ওয়ান অর্থাৎ এভাবে আমরা তিন ইনপুট বিশিষ্ট ক্রানো ম্যাপের সমস্যাকে আমরা সমাধান করতে পারি এখন আমরা দেখব চার ইনপুট বিশিষ্ট অর্থাৎ ইনপুট সংখ্যা যদি চারটি হয় তাহলে আমরা দেখতে পাব যে টু টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল টু 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 দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু সিক্সটিন চার ইনপুটের জন্য আমাদের চারটি ইনপুটের জন্য আমাদের খোপের সংখ্যা হবে ষোলো এখানে আমাদের ইনপুট চারটি এ বি সি ডি এই দুটি ইনপুটকে একদিকে নিতে পারবো বাম উপরে এবং এই দুটি ইনপুটকে আমরা পাশে নিতে পারি অথবা এই দুটিকে আমরা পাশে নিতে পারি এই দুটিকে আমরা উপরে নিতে পারি তিন ইনপুট বিশিষ্ট কার্নো ম্যাপের খোপের ক্ষেত্রে আমরা এ বিকে উপরে নিয়েছিলাম এবার আমরা এ বিকে পাশে নিব অর্থাৎ আমরা এ পাশে নিব এ বি এ বি এ বি এবং এ বি এবং উপরে নেব আমরা সিডি 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 এবং সিডি এটার সাথে এটাকে নেওয়া যাবে না অথবা এটার সাথে এটাকে নেওয়া যাবে না নিতে হবে ক্রম ধারাবাহিকভাবে এখন আমরা মানগুলোকে প্রেজেন্ট করি এটা হচ্ছে আমাদের এ বার বি বার এ বার বি এ বি এবং এ বি বার ঠিক একইভাবে এটা হচ্ছে সি বার ডি বার এটা হচ্ছে সি বার ডি এটা হচ্ছে সি ডি এবং সি ডি বার অর্থাৎ মান বসালে আমরা পাবো এটা জিরো 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 ওয়ান 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 এবং ওয়ান জিরো এ পাশেও আমরা জিরো 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 ওয়ান 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 এবং ওয়ান জিরো অর্থাৎ এই খোপের মানগুলোকে ঠিক করে নিন এটি হচ্ছে এ বার বি বার সি বার ডি বার এটি হবে এ বার বি বার সি বার ডি এটি হবে এ বার বি বার সি ডি এবং এটি হবে এ বার বি বার সি ডি বার এখানে আমাদের এ বার এ বার 
এবার এবার এবং উপর থেকে আমরা দেখব c বার d বার এটি হচ্ছে c বার d এটি হচ্ছে c d এবং এটি হচ্ছে c d বার আমাদের леফট সাইডে আছে a b অর্থাৎ a b যেভাবে আছে এভাবে থাকবে উপর থেকে আমাদের c বার d বার এখানে c বার d এখানে হবে c d এবং এখানে হবে আমাদের c d বার এখানে আমাদের a b বার c বার d বার এখানে হবে a b বার c বার d এখানে a b বার c d এবং a b বার c d বার এখন আমরা যদি ভ্যালু উপস্থাপন করি অর্থাৎ আমরা যদি মানগুলো উপস্থাপন করি তাহলে এটা হবে 0 0 0 0 এটা হবে 0 0 0 1 0 0 1 1 এটি হবে 0 0 1 0 এটি হবে 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 এখানে আমরা পাব 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 এখানে আমরা পাব 1 1 1 0 এখানে আমরা পাব 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 আপনারা লক্ষ্য করেছেন আমরা বার থাকলে 0 বসাবো অর্থাৎ বার যদি না থাকে তাহলে আমরা 1 বসাবো এখন আমরা একটি সরলীকরণ করব তিন ইনপুট বিশিষ্ট অর্থাৎ তিন চলকের একটি সরলীকরণ এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের a বার b বার a বার b ab এবং a d বার এখানে হবে c বার c এখন আমরা এই মানগুলোকে যেখানে যে কম্বিনেশনটা পাবো আমরা এই কম্বিনেশনের মান হবে 1 অর্থাৎ আমরা এই মানগুলোর পরিবর্তে আমরা 1 বসাবো প্রথমে খেয়াল করব a বার b তাহলে আমরা আসব a বার b a কলামের মধ্যে এবং c আছে অর্থাৎ আমরা এই জায়গাটাকে 1 বসাবো অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের এই প্রথম অংশের কাজ প্রথমটির কাজ কমপ্লিট a b বার অর্থাৎ a b বার a কলামে c दैट मींस এটি এটি আমাদের 1 এটি কমপ্লিট এখন আমরা a b c বার a b অর্থাৎ a কলামের মধ্যে c বার অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের 1 এটি কমপ্লিট এখন আমরা a b c অর্থাৎ a কলামের a b এখানে হচ্ছে a b এবং এখান থেকে হচ্ছে c অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের 1 এখন আমরা এটি a বার b বার c a বার b বার c অর্থাৎ a বার b বার c তার মানে এটি আমাদের 1 হবে এখন আমরা খেয়াল করব পেয়ার গঠন করতে হবে অর্থাৎ প্রতি দুটি চারটি আটটি এভাবে পেয়ার গঠন করা যায় অর্থাৎ পাশাপাশি উপরে নিচে ডানে বামে আমরা পেয়ার গঠন করতে পারি অথবা একসাথে চারটি যদি একই লাইনে পাই অথবা চারটি বর্গাকৃতি খোপের মধ্যে যদি চারটি 1 থাকে এগুলো আমরা 2 4 এবং 8 এভাবে জোর গঠন করতে পারি এখানে আমরা খেয়াল করব আমরা এই এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই পুরো সবগুলো মিলে আমরা একটা পেয়ার করতে পারি অর্থাৎ এখানে আমরা একটি কোয়ার্টার পাই এই কোয়ার্টারের মধ্যে আমরা শুধুমাত্র কি পাব অর্থাৎ সবগুলোর মধ্যে কমন আছে এরকম একটা জিনিস শুধুমাত্র সি অর্থাৎ আমরা এখান থেকে আমরা পাব সি প্লাস আমরা এই দুটো মিলে একটা পেয়ার করতে পারি 
ए बी ए बी कमन किंतु इखाने इटर खत्रे सी बार इखाने आसे सी अतत सी बार प्लस सी आम्रा जानी शब्द समय वन होए जाए ए जोन में आम्रा इखान थे के आम्रा कमन जो यम शोटु को आसे शुद्ध यम शोटु को निपो अतत ए बी लिख बाम्रा एवं वे आम्रा अति शहजे पूरो समी करण टके आम्रा खूब शहजे आम्रा छोट्टे टी এটি হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সরলীকরণ অর্থাৎ y c ab এখন আমরা সার্কিট অঙ্কন করি সার্কিট হবে আমাদের a b এই দুটি হচ্ছে আমাদের এন্ড গেট এটি আমাদের a এটি হচ্ছে আমাদের b এবং এটি হচ্ছে এন্ড গেট ab এটি হচ্ছে c ए एंड गेट थे के ये एक टी और गेटे जुकत हुए से अतः हमरा ये बाबे हमरा उपस्थापन करते वाली तीन इनपुट बिजनेस ट्रैक्टर लॉजिक के हमरा कारण में भी शायद कुछ शहजे शारदे करन करे फैला एक बार हमरा चार इनपुट बिजनेस तो एक टी लॉजिक हमरा शारदे करन करवो कारण में भी शायद ए बार बी बार ए बार बी ए बी एवं ए बी बार इखाने हो बे सी बार डी बार सी बार डी सी डी एवं सी डी बार एको ना हम राम अधर मान गुलो के अथवा प्रदत्तो शरली करण निर्जन्नो जे शोमी करण टी दवा छे ए शोमी करण थे के हम राम मान गुलो के प्लेस कर बो प्रथम मान टी ए बी सी बार डी बार अथवा हमारे सी बार डी बार ए रोते एवं ए बी होते हैं ए मांटी ये टाइम अदर वन एर पॉर एर मांटियो ए बी सी बार डी अथवा सी बार डी अथवा द्वितीय रोते हमारे ए बी ए नीचे टी वन एर पॉर एर मांटी ए बार बी बार सी डी अथवा सी डी ए रोते ए बार बी बार अथवा प्रथम कॉलम में पर एरमांटी ए बार बी बार सी बार डी ए बॉक्स है मदर वन होगे एर परे ए बी सी डी बार अथवा ए बी होता है मदर ए कॉलम एवं सी डी बार अथवा ए टी एको नम रेखा ने कोई टी प्यार पावो हम रेख लॉक को करी ताहले ए दुटी मिले एक टी प्यार होगे एवं ए दुटी मिले एक टी प्यार होगे ए छारो आरो एक टी प्यार होगे शेठ होते हैं ए अंगशुटु को एवं ए अंगशुटु को पहलम प्यार थे के हम लोग देखी ए बार बी बार अर्थात ए एटी ए बार बी बार एक कला में एवं इखाने ए दुटी मध्य सी डी एल मध्य थे के कॉमन आसे डी एवं ए बार बी बार तर मने हम राय खान थे कि नहीं बो ए बी अथवा ए बार बी बार एवं ए पश्च थे के ए दूसरे मध्य थे के कॉमन आसे डी प्लस डी तीन अप्यार अथवा ए दूसरे मध्य ए बी पाई हम राय ए बी लिख बो ए बी एवं ए दूसरे पाशा पशी अथवा ए खाने अमरा C बार दूसरे मध्य कॉमन पाई C बार लिख बो अर्थात परवर्ती प्यार थे के अमरा पाबो जहितो एटी A B एर कॉलम में ये जन्नो अमरा इखाने लिख बो प्लस A B एवं अमरा इखान थे के पाबो एटी एवं एटी ये दूसरे थे के कॉमन आसे D बार एबा भी अमरा तीन टी प्यार थे के तीन टी उपादान पहला एटीओ चा मदर प्रथम प्यारे उपादान एटीओ चा मदर तीतीय प्यारे उपादान एवं एटीओ चा मदर तीतीय प्यारे उपादान ये तीन टी प्यार एटी या मदर वाई अथवा आउटपुट एबा भी अमरा एक टी बड़ो शोमी करण थे के कारणों में पे शायद जे छोटे शोमी करणे शारीरिक a, B, C, D 
चार्टी थे प्रथम टी हे ए बार बी बी बार डि अर्थात ए थे एक थे एक डि थे एक प्रथम ए के नट कर नट कर डि ए तीन टी एंड गेटर माध्यम एरपर ए बी सी बार अर्थात ए थे एक बी थे एक सी जेहेतु बार से सी के नट कर ए तीन टी एक एंड गेटर माध्यम एवं ए बी डि बार अर्थात ए थे एक थे एक डि थे एक डिटा बार जेहेतु ये नट है ए तीन टी एक एंड गेटर मध्य प्रवेश कर तीन टी एंड गेट एक साथ गेटर मध्य प्रवेश कर लजिक सार्किट अर्थात वाई वाईल टू ए बार बी बार डि प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी डि बार कान्न मैपर सहाजे और एक सरलीकरण व्याख्या करते समीकरण मध्य जे कई उपादान रही है शुदुम्र एक उपादान व्यतीत बाकी सबगल उपादान मध्य चार्ट इनपुट रही है शुद्ध एक उपादान मध्य दूटी इनपुट रही है ये समस्या क्षेत्र के मन रखते जेहेतु चार इनपुट विशिष्ट से इनपुट उच्च आज ये प्रथम रिप्लेस करब आगे मानगुल ठीक कर नहीं अर्थात ए बार बी बार ए बार बी ए बी ए बी बार सी बार डि बार सी बार डि सी डि एवं सी डि बार एन मान रिप्लेस करब अर्थात सी डी हम एखे पा एखे पा एखे पा एखे पा अर्थात सी डी टी हम कमन सी डी एर मान बसाल एक्कीगुल मान बसा ए सी बार डि बार ए बी हमें ये कलम मध्य सी बार डि बार तर मैं प्रथम कलम प्रथम रोते एरपर हमें परवर्ती ए सी बार डि ए सी बार डि अर्थात ये हमारे वन एरपर ए बार बी बार सी डि अर्थात ना गर्थात ये हम प्रयोजन नहीं ख्याल करब ए बार बी बार सी बार डि ए बार बी बार ए कलम सी बार डि अर्थात घरे वन ये अलरेडी नहीं सी डी हम अलरेडी रिप्लेस हो गए एन पेयर गठन करबा युकु एक क्वाटार अर्थात हमें इक्ुअल टू लिखते पर सी डि प्लस एन दुटो थे एक पेयर नेब ए दुटोते हमारे कमन आर एदि आर्थात ए बी सी बार एखे एक पेयर गठन करतेब अर्थात एटर सटी के लिए एक पेयर गठन करब ए बार बी बार कमन प्लस ए बार बी बार एटर सकने कमन आ डि अर्थात हमें डि नेब ए एक बड़ लजिक सार्किट के कार्डमेपर सहाजे खूब सहजे सरलीकरण करते सार्किट डायग्राम अंकन करब ए सी एवं डि हम प्रथम सी थे डि थे ए दूटी एक एंड गेटर माध्यम एंड गेटे नहींब 
এরপর আমরা পাবো এ বি সি বা এ থেকে একটি পি থেকে একটি এবং সি সি থেকে আমরা নট করে নেব এই তিনটি মান একটি এন গেটের মাধ্যমে প্রবেশ করবে এবং এ বার বি বার ডি অর্থাৎ এ থেকে একটি নিয়ে আমরা বার করব অর্থাৎ নট করব বি থেকে একটি নট করব এবং ডি থেকে একটি এ তিনটি আমাদের একটি এন গেটের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং এই তিনটি থেকে নিয়ে আমরা একটি অর গেটে প্রবেশ করাব এটি হবে আমাদের ওয়াই এ ওয়াই ইকুয়াল টু আমাদের এই সমীকরণটি এভাবে আমরা একটি বড় সার্কিটকে কার্নোমেপের মাধ্যমে খুব সহজে সরলীকরণ করে তার লজিক সার্কিট উপস্থাপন করতে পারি ধন্যবাদ আমরা আগামী পর্বে আলোচনা করব কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট নবম অধ্যায়